Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento, precisando vender? Nós compramos seu carro. Azul Veículos, a cor da confiança. Use cinto de segurança. Apresentação, Thaís Helena. Muito bom dia para você sintonizado em mais um CBN Esportes Campinas, primeira edição, começando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Você que está conectado e também acompanhando pelo FM 99.1, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp. DDD 19 991 86 90 70. 991 86 90 70. Se você quiser também acompanhar com imagem aqui a nossa transmissão, acompanhe pelo canal do YouTube CBN Campinas e também pela nossa página do Facebook CBN Campinas. Assim você acompanha toda a programação e participa também ao vivo, mandando a sua mensagem. Começando o nosso programa de hoje, segunda-feira, sempre muitos assuntos do final de semana, do esporte, começando pela Ponte Preta, que voltou ao Z4 após a derrota de ontem à noite fora de casa para o Botafogo por 2 a 0. Primeiro gol, infelizmente, contra, marcado pelo lateral Kevin, que inclusive também já atuou pelo Botafogo. A gente até brinca, né? Foi a lei do ex, só que contra, ao contrário. E também o segundo gol do Botafogo, marcado pelo Rafael Moura. No primeiro tempo, a ponte teve mais oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar a favor. E na segunda etapa, o adversário apertou um pouco mais, teve mais chances e ampliou o resultado 2 a 0 para o Botafogo. A ponte, que não perdia a dois jogos, voltou a, som é, a não somar pontos na Série B e retornou à zona de rebaixamento. Hoje a Macaca está em 18º lugar com apenas 13 pontos de um total de 48 já disputados. Sete empates, sete derrotas e apenas duas vitórias. Lembrando que faltam três rodadas para o final do primeiro turno da Série B. E após o jogo, o técnico Gilson Kleina disse o que faltou para a ponte nessa partida. Eu entendo que nós continuamos o trabalho e as ações que nós é, cometemos né, no jogo... Quando a gente estava num jogo controlado, no meu ver, essa é a minha análise, e eu não vi o Botafogo, teve até uma bola do Chay que ele chutou, até despretensiosamente, e nos levou ao perigo. E depois, infelizmente, uma fatalidade. Uma fatalidade, faltou uma comunicação ali, e nós entregamos o gol. Aí é claro que daí a gente tem que trabalhar o poder de reação, a gente tem que trabalhar o poder da confiança, aumentar a autoestima. Aí, já no primeiro tempo, quando eles fizeram o gol, eles já fizeram com, ficaram com duas linhas seguras, já queriam já o contra-ataque, tanto é que eles estavam dobrando a marcação em cima do Richard, em cima do Moisés. Mas mesmo assim, nós tínhamos a construção da jogada, a equipe estava bem postada, eu entendo que nós tínhamos o controle do jogo, e é isso que nós temos que continuar o trabalho. Agora também essa fase mudar, né? Que também o adversário possa errar. Acho que é isso, a confiança é que no próximo jogo a gente possa ter o um resultado positivo, o um resultado de três pontos, é isso que nós temos que trabalhar, é isso que a gente está todo dia, toda apresentação, todo jogo, fazendo com que a equipe possa ter, ser consistente e, e não é só consistente, a gente possa ter dois, dois tempos é, consistentes, né? Acho que no segundo tempo nós demos uma caída e aí tentamos, né? até por mais a gente tinha que buscar mais o resultado do que o próprio adversário, então acreditar é que no trabalho, acreditar sempre no próximo jogo que a gente possa voltar a vencer. Este o técnico Gilson Kleina, que na zaga titular do jogo de ontem, teve mesmo o Rayan no lugar do Cleilton, como a gente falava durante a semana, e teve um desfalque também do atacante Rodrigão, que não viajou para o Rio de Janeiro, ele que está com lombalgia, e aí o Josiel atuou como titular na vaga do Rodrigão. João, bom dia, falando dessa Ponte Preta, infelizmente perdeu novamente. A Ponte está evoluindo, João, na sua opinião? Bom dia, bom dia, Thaís, bom dia a todos os amigos da CBN. É, a ponte não engrena, né? Ela não acende, ela, 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 ela ameaça reagir, ela ameaça é, evolução, né? A gente, por exemplo, a partida que ela fez contra o CRB, a gente pode entender até como, como aceitável, né? Não, não tenha sido um esplendor, mas foi uma partida já com um poder de competitividade, fez o gol né, com o Rodrigão. Contra o Náutico, a gente pode dizer que foi boa. Contra o Goiás, segundo tempo, ela, ela jogou com imposição. 
mas ela não está ela não conseguindo manter. Né? Ontem, cá, entre nós, países e amigos, o jogo não estava difícil, não. o jogo não estava complicado. Na descrição do Gilson Plena, é, é isso aí, é verdade. O jogo estava ponte. Não que a ponte estivesse bem, né? ela, tava, ela, ela não tinha poder de penetração. Ela, quando chegava na terceira, no terceiro terço do campo, é, não tinha uma evolução, não tinha aquele passe insinuante. E, e não, não incomodava também o Botafogo, embora tivesse até a posse da bola. Criou uma chance, que foi com o Moisés, né, no, chance efetiva, né? Não estou dando chutes a gol, mas chance, chance, é, chance efetiva que ela teve assim, na cara do gol foi com o Moisés cruzando, o Camilo de trás acabou cabeceando, mas cabeceou muito fraco. Isso foi o um grande momento da Ponte Preta. Agora... É história, né? O time, quando está nessa situação, tudo acontece contra, né? O gol que a Ponte tomou é gol próprio de, né, de time que está que tá desequilibrado, né? Completamente atordoado. Tinha a mínima noção, né? O que aconteceu, acho que muita gente viu pela televisão. Aqueles que não viram, né? Devem ter lido, ouvido as transmissões, a nossa transmissão, enfim. Mas foi uma... Uma piada, né? Foi, Falta de sorte, um, né, João? Um filme de, é, um filme de Charlie Chaplin. Eu, a gente poucas vezes... Vendo, isso, isso aí você conta nos dedos. É né? o Oséias, que fez uma vez contra o Palmeiras e Corinthians, né? É, lá no passado, o Ismael, o lateral do Santos, numa decisão contra a portuguesa, fez a mesma coisa. Aquelas, né? Aquelas coisas que são do futebol, é fazer o quê, né? É, são do futebol. Não adianta... Ah, porque foi o Ivan que não gritou, que saiu errado. Ah, foi o Kevin que é, atrasou errado é, é o time né é o time o time não está respondendo outra coisa né é, é, não pode estar mal é, algumas observações que eu fiz ontem é, o, o Gilson tem tido aí uma semana para trabalhar mas a gente não vê por exemplo bola parada né que é onde um recurso para o time resolver uma partida o time da série B se você não vê as bolas paradas da ponte com consciência treinado você não vê isso Há muito pouca, você percebe muito pouco ensaio, muito pouca jogada de treinamento. Então, isso aí talvez ajudasse, né? Fizesse um pouco de bola parada, um pouco de enfrentamento, de goleiro, essas coisas aí. É, a ausência do Rodrigão atrapalhou muito, porque se o Rodrigão tivesse, pode ter duas chances de cabeça. Uma com o Camilo né? e outra com o João Veras no final do jogo, no segundo tempo. Das duas, uma o Rodrigão guardava. Então, também a importância que tem o um jogador com esse calibre. E vai indo, né? Vai indo, vai indo. Infelizmente, nesse diapasão, a gente vê muito pouca, é muito, muito pouca esperança. Né? É muito triste dizer isso, mas a gente vê muita, muito pouca esperança de, de evolução desse time aí, viu? E agora a Ponte Preta que volta de viagem do Rio de Janeiro e precisa virar a chave novamente, né? Esse jogo a jogo que o técnico Gilson Kleiner e muitos do futebol dizem porque a Ponte já enfrenta na quarta-feira Londrina, no estádio Moisés Lucarelli, às 7 horas da noite. Temos aqui o Gustavo pelo WhatsApp. Bom dia, o Kleina está certo. Vai acreditando, vai acreditando. Daqui a pouco verás o resultado, Série C 2022. Mandando abraço também a Bernadette e o Carmo, que são Ponte Pretanos e também estão na bronca com o técnico Gilson Kleina. Intervalo e já voltamos para falar do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento.